ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേട്ടിറ്റേഡു സൈക്കോളജിയുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സാം ഡേറ്റ് അടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മാർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് ഞാൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതിന് നല്ല റിവ്യൂ ആണ് കിട്ടി വരുന്നത് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സൈക്കോളജിയിലെ പത്ത് മാർക്ക് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു പേനയും പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എക്സാം എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ആദ്യം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ഓപ്ഷൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ തോന്നുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ ആൻസേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വയം വിലയിരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ ചാനലിൽ സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വർഷങ്ങളാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ പേരുകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില കോഡുകൾ ഞാൻ പഠിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന കോഡുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതിയാവും ഒപ്പം തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ നോട്ട്സും നമ്മൾ ചാനൽ അവൈലബിൾ ആണ് കാണാത്തവർ ചാനലൊന്ന് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒന്ന് പരിഗണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈകിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് സൈക്കോളജിയിലെ ഇന്നത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ which of the following learning is placed on the lowest level in gagney's hierarchy of learning which of the following learning is placed on the lowest level in gagney's hierarchy of learning a signal learning b chain learning c concept learning d verbal learning signal learning chain learning concept learning verbal learning Second question, which of the following principle is not included in programmed learning? Which of the following principle is not included in programmed learning? A. Principle of active responding. B. Principle of reinforcement. C. Principle of practice. D. Principle of small steps. Next one, voice modulation during teaching is the example of A. Skill of reinforcement. B. Skill of closure. C. Skill of stimulus variation. D. Skill of introduction. Fourth one. Which of the following is not the element of communication process? Which of the following is not the element of communication process? A. Feedback. B. Reinforcement. C. Medium. D. Interaction. Which of the following is not the element of communication process? process feedback reinforcement medium interaction next one according to jean piaget's theory of cognitive development hypothetic deductive reasoning develops during according to jean piaget's theory of cognitive development hypothetic deductive reasoning develops during a sensory motor stage b pre operational stage C. Concrete Operational Stage D. Formal Operational Stage Next question Students observe fashion shows and try to imitate models. This kind of imitation may be called Students observe fashion shows and try to imitate models. This kind of imitation may be called as A. Primary Simulation B. Secondary Simulation C. Social Learning and d generalization primary simulation secondary simulation social learning and d generalization next question socialization include cultural transmission and socialization include cultural transmission and a discourages rebellion b development of individual personality c fits children into labels d provides emotional support child's specific ability and specific potentiality in a particular field is known as 
child's specific ability and specific potentiality in a particular field is known as a aptitude b interest c value d motivation aptitude interest value motivation ninth one to modify the undesirable behavior of the student the most effective method is to modify the undesirable behavior of the student the most effective method is a to punish the students b to avoid it c to inform it to the parents and d to find out the causes of undesirable behavior and suggest remedies to punish the students to avoid it to inform it to the parents to find out the cause of undesirable behavior and suggest remedies last question which of the following is not an element of counseling which of the following is not an element of counseling a interview b confidence c professional growth d communication a interview b confidence c professional growth and d communication shradhikya which of the following is not an element of counseling ennalladana appo ivada parayanulla karyam endha nu cheyyanalle nammal exam ezhudunna samayathe ingane questions il oru note note nundavu pakshe nammal adu question read cheyyumba note nalladha angane shradhikkarilla ottu mikka questionum angane nammal chaadi keri answer bubble idu kaiyinjadinu sheshamana വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ ആൻസർ പിന്നീട് കാണുമ്പോഴാണ് അയ്യോ ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എക്സാം ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നോട്ട് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നും വട്ടിട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ പെട്ടെന്ന് അത് മിസ്സായി പോവില്ല ആ നോട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മിസ്സായി പോവില്ല നോട്ട് എന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ അണ്ടർ ലൈൻ ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് സെർക്കിൾ ചെയ്തിടാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ തെറ്റിപ്പോവാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻസർ ഈസ് എ സെക്കൻഡ് വൺ എ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ആൻസർ സി ഫോർത്ത് വൺ ആൻസർ ബി ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ആൻസർ ഡി ആൻഡ് സിക്സ് വൺ ആൻസർ ഈസ് സി സെവൻത്ത് വൺ ആൻസർ ബി എയ്ത്ത് വൺ ആൻസർ എ നയൻത്ത് വൺ ആൻസർ ഡി ആൻഡ് ദ ടെൻത്ത് വൺ ആൻസർ ഈസ് സി അപ്പോൾ കിട്ടിയ മാർക്ക് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് എത്രയാണ് കിട്ടിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ മോഡലിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിനി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ചാനലിലത്തെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം പഠനം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ മുന്നിലേക്ക് പോകണം വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം അധികം നം ദിവസം നമുക്കില്ല അപ്പം വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് പണികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒപ്പം ഏതെങ്കിലും ഓഡിയോ ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇരുന്ന് തന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽക്കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഓഡിയോ ആയിട്ടായാലും കേട്ട് പോയാൽ മതി അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബായിട്ടും അങ്ങനെയായിട്ടും ഇങ്ങനെയായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ